பட்டியலை வந்து அருந்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லை அந்த நிலையில தான் இந்த நோயாளர்களுடைய தன்மை இருக்குது உங்களுடைய துர்நாற்றமும் ரொம்ப மோசமான சூழலில் இது சாயங்காலமும் ஒரு காலை நேரங்களிலும் ஒரு அஞ்சிலிருந்து ஆறு மணி வரை ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு ஆசிட் நாத்தம் கொடுமையான ஒரு நாத்தங்கள் இங்க வீசிட்டு இருக்குது திருப்பூரில் நொயிலின் தோற்றம் இது பன்றி தொழுவமாய் நொயல் அமில சாக்கடையாய் நொயல் விரைந்தோடி வருகின்றன அமில கழிவு நீர் நுயலில் கலக்க நுயல் சிதைக்கப்பட்டு சீரணிந்து காணப்படுகின்றது திருப்பூரில் சாய கழிவு நீர் எந்நிலையில் ஆற்றில் விடப்படுகிறது திருப்பூரின் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் வழக்கறிஞர் சிவபிரகாசத்தை சந்தித்தோம் இந்த நொயல் ஆறுல சாயப்படுற தண்ணி வந்து சுத்திகரித்து தான் கலக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஒரு வழிகாட்டு ஒரு ஆணை ஒன்னு பிறப்பிச்சாங்க அது வந்து திருப்பூர்ல வந்து சரியான அளவுல வந்து செயல்படுதான் தீர்ப்பு பிறகு மாசு கட்டுப்பாட்டு துறையில இருந்து எல்லா சாயப்பற்றை செலவு பற்றைகள் அத்தனையுமே வந்து இங்க பொது சுத்திகரிப்பு நிலையமோ அல்லது தனியார் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு பிறகோ தான் இயங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயப்படுத்துறாங்க ஆனா அதுக்கு பிறகும் கூட ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசு வந்து எந்த விதத்திலையுமே குறைவு படலை என்ன காரணம்னா இப்ப நம்மளே பாக்குற மாதிரி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் மாதிரி அதை மானிட்டர் பண்றாங்களா ஒரு இடத்த அப்படிங்கறது வந்து இன்னும் கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு ஏன்னா அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு சரியான விஷயங்கள் இல்லை அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்பவே இதுல இருக்கக்கூடிய அத்தனை செலவு பற்றையிலுமே ஆத்த ஒட்டிதான் இருக்கு அது வந்து நேரடியா மாசோட கலந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான வரைமுறையும் கிடையாது சுமார் எத்தனை செலவு பற்றைகள் வந்து இந்த மாதிரி ஆத்த ஒட்டி இருக்கும் மொத்தமா ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் செலவு பற்றைகள் சாயப்பற்றைகள் இருக்கும் அதுல ஒரு சிலது வந்து பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம்ங்கிறது கீழே போயிருது சரி மற்றது எல்லாம் தனியார் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஒண்ணு தனியார் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியானதா இருக்கிறதுனாலையும் அந்த அளவுக்கான விஷயங்களோட எந்த தனியார் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் இல்லை பொதுவாகவே இந்த பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுமே வந்து மாசோட தான் தண்ணியை கலக்குது அப்படின்னு தான் நம்புற அளவுக்கான சூழ்நிலைகள் தான் இங்க இருக்கு இதை தடுப்பதற்கு வந்து எந்த விதமான முயற்சிகள்ல சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் இறங்கி இருக்காங்களா நேரடியா எதுவும் இறங்குன மாதிரி தெரியல அத்தனைமே இன்னும் தொடர்ந்து மாசுபட்டுதான் அத்தனை தண்ணியுமே இருக்கு அதாவது தண்ணியை வந்து சுத்திகரிக்காமல் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத உண்மை அதுதான் உண்மை இப்ப இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு சரி இந்த சுத்தி அப்படியே இந்த சுத்திகரிச்சாலும் இந்த சுத்திகரிக்கக்கூடிய சாய அந்த கெமிக்கல்ஸ் கழிவுகள் இருக்கு இல்லையா வேதியியல் கழிவுகள் வந்து எங்க போகுது வேதியியல் கழிவுகள்லாம் உப்பா மாத்தி அதுக்கப்புறம் எங்க கொட்டுறாங்கிறது இது வரைக்கும் ஒரு கேள்வி தான் இல்ல இங்க என்ன திருப்பூர சுத்தி எந்த இடத்துலயும் கொட்டல அதுக்கு கொட்டுறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் எதையும் தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்கிறதா இது வரைக்கும் எந்த தகவலுமே கிடையாது திருப்பூரில் சாயப்பட்டறைகளில் இருந்து வெளியேறும் சுத்திகரிக்கப்படாத பத்து கோடி லிட்டர் விஷ அமில நீர் பல வண்ணங்களில் நொயலாற்றில் கலந்து விடப்பட்டு ஓடுகின்றது சுற்றுச்சூழல் பற்றி எமக்கு கவலை இல்லை என்று இயற்கையை சிதைத்து நடைபெறும் வாணிகமும் அதன் டாலர் யூரோ காசுகளும் மட்டுமே குறியாய் கொண்டு செயல்படும் மனிதர்கள் நொயல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டில் நம் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரே அணையான போரத்து பாளையத்தை அடைகின்றது இருபத்தி ஓராயிரம் ஏக்கருக்கு பாசன வசதி செய்ய திட்டமிட்டு கட்டிய அணை அணையை திறக்காதீர்கள் என்று மக்களும் விவசாயிகளும் போராடும் அணை இது
தேங்கியுள்ள நீரில் பல வண்ணங்கள் காணப்படுகிறது நொயலின் அனைத்து கழிவுகளும் தேங்கி விஷக்காற்று எழும் அணை திறந்தால் அல்லது உடைந்தால் ஈரோடு கரூர் திருச்சி தஞ்சை புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் மாவட்டங்களும் காரைக்கால் பகுதியும் விஷக்கழிவு நீர் படிந்து விளை நிலங்கள் பாழ்பட்டு அழியும் நிலத்தடி நீர் விஷமாக மாறும் இது கற்பனை கதை அல்ல நம் கண்முன்னே காணும் உண்மை நம் தலைமுறை உருவாக்கிய சாதனை இது பொறுத்துப்பாளையம் அணை விளிம்பில் வசிக்கும் மூதாட்டி ஒருவர் கூறுவதை கேளுங்கள் அது சாய்பட்ட தண்ணி வருது வருது <laughs> 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 மனசு <laughs> வராது <laughs> 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 அணை இருப்பினும் ஒருத்துப்பாளையம் மக்கள் குடிநீரை ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவு சென்று எடுத்து வருகின்றனர் பண்டை காலந்தொட்டு நொய்யல் நதி மூலம் பாசனம் பெறும் நிலங்கள் பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தோரு ஏக்கர்கள் தான் செல்லும் பாதையெல்லாம் வளமளித்து வாழ்வளித்த நதி தன்னுடைய கரைகளிலெல்லாம் நாகரிக நகரங்கள் கண்ட நதி இலக்கியங்கள் போற்றும் நதி தற்பொழுது தான் ஓடி வரும் பாதையெல்லாம் சீர்கட்டு பொறுப்பற்ற தன்மையால் இறந்து போய்விட்ட நதி என அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு தன் நிலை கெட்டு தன் தாய் நதியான காவிரியில் கண்ணீருடன் கலக்கின்றது நாம் விழித்தெழ வேண்டிய வேலை இதுதான் இனிமேலும் அலட்சியம் காட்டினால் நொய்யல் நதி மறைந்துவிடும் போலித்தனம் இல்லாமல் உண்மையாய் பொறுப்புடன் செயல்பட்டால்தான் நொய்யல் நதியை காப்பாற்ற இயலும் நீங்கள் நொய்யலை காக்க தனி மனிதர் ஒவ்வொருவரும் நொய்யலை சீரழிக்கும் விதமாய் கழிவுகளை கலக்க மாட்டோம் என உறுதி செய்யுங்கள் இது போதும் இயற்கை அன்னை நம் நொய்யல் நதியை நமக்கு புதுப்பித்து தருவாள் நொய்யலின் பொங்கும் புனலிலும் குளங்களிலும் இழைப்பாருவோம் இது ஏதோ நொய்யலின் நிலை மட்டுமல்ல தமிழகத்தின் பிற நதிகள் நிலையும் இதுதான் அழிக்கப்படும் அவலங்கள் ஒவ்வொரு நதிக்கும் நேர்கிறது நமது இயற்கை வளங்களை காக்க இக்கணம் முதல் நாம் உறுதி எடுப்போம் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் என்னும் நம்பிக்கையுடன் நொய்யலின் பயணத்தில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்